ข้อถัดมานะครับจงหาผลลัพธ์ของนะครับลบ 0.1 คูณกับวงเล็บนะครับลบ 0.096 แล้วก็หารด้วย 1.2 นะครับตรงนี้เราก็เริ่มต้นทำข้างในวงเล็บก่อนนี่ก็คือตรงนี้นะครับเราเริ่มต้นทำจากตรงนี้ก่อนอ่ะเราเอาตรงนี้มาเขียนนะครับก็คือลบ 0.096 แล้วก็หารด้วย 1.2 เราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนดีกว่านะครับมันจะได้ดูง่ายขึ้นนิดนึงนะครับเราก็จะได้กลายเป็นลบ 0.096 ใช่ไหมแล้วก็หารด้วย 1.2 นักเรียนสิ่งที่นักเรียนต้องรู้เลยก็คือว่าตัวหารเนี่ยจะต้องไม่ติดทศนิยมนะครับเราก็เลื่อนออกไปหนึ่งครั้งนี่ใช่ไหมข้างบนเราก็ต้องเลื่อนออกไปด้วยหนึ่งครั้งฉะนั้นจุดหมายที่ได้มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับระหว่าง0กับ9ผลจากการเลื่อนนะครับเรามาเขียนใหม่เราก็จะได้เป็นลบ 0.96 ข้างล่างนะครับก็จะกลายเป็น12เฉยตัวหารเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเต็มแล้วนะครับไม่ได้เป็นทศนิยมเราก็เอามาหารกันได้เลยนะครับนักเรียนโน้ตตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับลบหารกระบวกค่าที่ออกมาจะต้องเป็นลบนะครับอย่าลืมนะค่าที่ได้ออกมาต้องเป็นลบอ่ะเราเอา12นะครับแล้วก็ 0.96 แบบนี้ทั้งหารเลยนะครับไม่ต้องใส่ลบก็ได้แต่เวลาหารเสร็จค่าที่ออกมาจะต้องติดลบนะครับ12นะครับหารศูนย์ไม่ได้ใส่ศูนย์พันจุดใส่จุดนะครับหาร9ไม่ได้ใส่ศูนย์นะครับ12 8 96ลบกันตรงนี้เหลือศูนย์โอเคเรียบร้อยนะครับผลที่ออกมาก็คือลบ0จุดศูนย์แปดนะครับลบมาจากตรงนี้นะนะครับลบหารด้วยบวกค่าที่ออกมาต้องเป็นลบอ่ะเราก็เก็บตัวนี้เอาไว้นะครับโอเคมาดูต่อเนื่องกันเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยมันก็คืออะไรข้างหน้ามันก็คือลบศูนย์จุดหนึ่งข้างหลังเมื่อกี้เราคิดเลขออกมาได้แล้วนะครับมันก็คือลบ 0.08 อมาดูกันก่อนนะครับนักเรียนดูตรงนี้นะเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบตรงนี้ก็เป็นลบนะครับลบคูณลบค่าที่ออกไหมต้องเป็นบวกนะครับฉะนั้นเครื่องหมายตรงนี้เราไม่ต้องเอามาคิดก็ได้เพราะว่าค่าออกมายังไงก็เป็นบวกครูก็ตัดเครื่องหมายทิ้งไปเลยนะครับเราก็จะได้เป็น 0.1 คูณกับอะไรคูณกับ0ูนย์ศูนย์แปดแบบนี้นะครับโอเคมันก็คูณทศนิยมเราก็ต้องเอาจุดออกใช่ไหมเอาจุดทศนิยมออกกี่จุดตรงนี้หนึ่งตำแหน่งตรงนี้สองตำแหน่งเอาออกรวมแล้วสามตำแหน่งนะครับเราก็จะได้เป็น1นะครับคูณกับอะไรคูณกับ8ซึ่งค่าที่ออกมาก็เป็น8นั่นเองเราก็ใส่จุดคืนไปนะครับสามตำแหน่งเหมือนกันโอเคเราเขียน8รอเอาไว้นะครับแต่สามตำแหน่งเราน่าจะเขียน0รอเอาไว้เหมือนกันนี่เขียนตรงนี้เลยนะครับอ่ะเริ่มที่จุดตรงนี้นะนับ1 2 3โอเคจุดใหม่ที่ได้ต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะคำตอบที่ได้ก็คือ0จุดนะครับ0 0 8ตรงนี้คือคำตอบค่าที่ออกมาเป็นบวกนะครับ